皆様こんにちは。宇都宮線の20個系には、宇都宮線、日光線の路線図が掲載されています。この20個系は、2022年3月に E131 系に置き換えられますが、E131 系はディスプレイを備える車両ですので、この路線図もこれに合わせて引退になると思われます。今回は、この路線図をアレンジします。その前に、今回使うソフト、インクスケープの操作を説明します。基本的なものは、以前の動画で説明しましたので、今回は、以前の内容を踏まえた上で、今回用いた機能を説明いたします。まずは、前後関係について説明します。基本的な機能ですが、以前の動画で説明を失念していたので、ここで解説します。2つの図形が重なったとき、どちらを前に表示するかを変えるには、選択ツールの上部にある最前面に移動、最背面に移動などを選択します。次に、線の引き方について説明します。線は、インクスケープのペンツールで引くことができます。線の端をクリックしてから、もう片方の端をクリックして、最後にエンターをクリックすると、線を引けます。3点以上をクリックすると、折れ線になり、クリックするときにドラッグすると曲線になります。線の編集はノードツールで行えます。ノードツールでは、ノードという四角とハンドルという丸が表示されます。線が通るところを変えるには、ノードを動かします。ノードは、追加したいところをダブルクリックすると追加でき、ノードを選択してバックスペースを押すと削除できます。線の曲げ方を変えるには、ハンドルを動かすか、線の途中をドラッグします。図形を等間隔で配置する方法を説明します。一つ目の方法は、グリッドの交点に図形をスナップさせる方法です。ただし、この方法では、間隔を広く開けるときに、グリッドの数を揃えるのに手間がかかります。2つ目の方法は、整列と配置を用いる方法です。まず、路線図で丸と文字をセットで扱うなど、複数の図形を1つのまとまりにする必要がある場合は、あらかじめグループ化します。次に、両端の位置を決めます。画面では、2つの図形の Y 座標がずれていますが、問題ありません。そして、中間の図形を配置します。図形の用意が終わったら、右にある整列と配置を選択して位置を揃えます。配置が終わったらグループ化を解除しても構いません。解除するには図形をすべて選択してから上にあるオブジェクトグループ解除を選択します。3つ目の方法は変形を用いるものです。先ほどと同様に必要に応じてグループ化してください。まずは、図形をコピペして重ねます。この時、グリッドを表示させて図形の中心付近にカーソルを合わせると、貼り付けの位置がスナップするので、自動的に図形が真上に重なります。図形を必要なだけ用意できたら、重なった図形をすべて選択してから、右側の変形、移動を選択します。どれだけ間隔を空けたいかを数値で指定し、各オブジェクトに個別に適用にチェックマークをつけたら、適用を押します。間隔を広げたり狭くしたりするには、数値を入れ直してから適用を押します。この動画では、この方法を用います。これらの機能を用いて、路線図を作っていきます。1枚目の路線図を作ります。この路線図では、駅を表す図形として、路線の長い線から突き出た短い線を用います。先ほど説明したように、駅を表す図形を重ねて、右側の変形から等間隔で配置します。次に、駅名を入力していきます。烏山線との直通列車は、別の線で表します。線の角は、ノードツールで曲げます。日光線も追加します
こうして完成した1枚目の路線図がこちらです。2枚目の路線図を作る前に、この路線図の作成に使う操作を説明します。まず、オブジェクトの一部を切り抜く方法について説明します。この作業は、クッキーの型抜きのようなイメージです。例として、画面の写真のうち、四角の部分だけを取り出したいとします。まずは、画面のように、型に相当する図形を全面に出します。次に、2つのオブジェクトが選択された状態にします。この状態で右クリックし、クリップの設定を押すと、切り抜くことができます。グラデーションについて説明します。色を設定するときに、フィル、ストロークから、線形グラデーションのマークを選択すると、グラデーションになります。色の変わり方は、グラデーションツールで設定できます。図形のうち、どこから、どこまでで色を変えるかは、ハンドルを動かすことで変えられます。何色から何色に変化させるかを変えるには、ハンドルを選択した状態で色を設定します。2つのハンドルの間をダブルクリックすると、ハンドルを追加できます。これにより、1つ目の色から2つ目の色、3つ目の色までというような変化を設定できます。路線図の作成に移ります。先ほどと同様に、液を複製して、液名を入力しますカラス山線との直通列車は宇都宮線の線に重ねて表しますこの線の白色と灰色の境界をオレンジ色の境界と揃えたいですがこれを実現するのに先ほど紹介したクリップの設定を用いますまずカラス山線の曲線を2つ重ね片方を宇都宮まで伸ばしますに、次に型となる四角形を用意し四角形の上端をオレンジ色の境界に合わせますそして灰色の線と四角形を重ねクリップします最後にクリップされた線を白くしますこれで先ほど示したような直通の表し方になりました宇都宮線が上の東京へと続きさらに直通列車は、湘南新宿ラインが新宿、横須賀線へ、上の東京ラインが東海道線へと続くことを表します。ただし、先ほどと同じ表し方として、黒い層まで白線を引いてしまうと、かえって反殺になります。そこで、湘南新宿ライン、上の東京ラインについては、グラデーションを用いて表します。ここで、この路線図は205系のもののアレンジですが、205系は小金井より先には行きませんので、その旨を記述します。こうして完成した2枚目の路線図がこちらです。3枚目の路線図を作る前に、どのような路線図を作るかをお話しします。今までは、駅を等間隔で配置してきました。しかし、今から作る路線図では、駅の間隔を営業キロに比例させます。また、宇都宮からの所要時間も書きます。作業に移ります。インクスケープでは、ページの左下を原点とする座標で、オブジェクトの位置を指定できます。まず、宇都宮からそれぞれの駅までの営業キロを、正方形の座標に対応させますこの時 10km おきの位置には長方形を配置します次に配置した四角形をすべて選択し拡大しますそして駅を表す図形を作って四角形にスナップさせます駅の情報を書き込み終わったので 10km おきの位置や乗り換えなどを表しますちなみに画面にグリッドではない直線が中央に走っていますが、これはガイドと言います。図形がグリッドの交点ではない中途半端な位置に来るものの、その真横や真下に図形を配置するのに、ガイドを用いています。
こうして完成した3枚目の路線図がこちらです今回作成した路線図は説明欄の URL から確認できます必要に応じてご確認ください今回の動画はここまでですご視聴ありがとうございました。